我看一下这边的对战名单。嗯。嗯这边的话是没<咳>没想到吧？对战 G W。G W 和没想到是吧？对，九幺零那支队伍。抖音，抖音学可爱吗？沙电，筹谋，应该是吧？学可爱不是打红蝶了吗？那什么百分百胜率的红蝶？这是在核对 ID 呢吧？应该在核对 ID 吧。Okay. 嗯，感谢宋小新，谢谢。小苏三，月亮河对苏三，先知祭司。月亮河感觉对苏三还挺……嗯，换了芳芳。有前锋，换帮帮。嗯，对，帮帮的话还是稍微克制一点前锋的，而且手势也更有优势。但撞这个的话，其实也也比较那个，容易被那个抓到机会。嗯。又<咳>还是比较容易被抓到机会，看个人打法吧。对，主要是看他怎么处理手势这一方面了。这个图最好。最好是先盯着祭司的，那后期太还是在考虑，在想到底是 W C G W。GW? 什么 W C 进直播间了？竟然？他说是，<笑>他说是卧槽吧？<笑>感谢关注主播，谢谢。左下角先关了吧。刷到了旋转马这边，这是直奔小庞，应该是先去四战排个人，应该要排一下起点，他直接去马戏团了，对，终点说错了，马戏团已经有二名了，<笑>看到人了，看到人了，是个佣兵，看到佣兵了，应该不会，应该不会去管，跑人荒桥去了，哎，人荒桥是个祭司，看到祭司，这里看到祭司。直接拉动作了，但是在桥这边，哦呦，这两雷扔的，有点难受了。桥这边抓技师其实也不是很好的抓技师。这里的话就直接上二楼了。对。大房的人如果有人直接转了。先知也在。大房的已经走了。一雷，没炸到。翻，看到了先知。但节奏也不是很好了，先是那边还他他他有一只鸟的，也不是很好追。对，打帮帮其实先只鸟也不是很那个，其实他没有手雷的。哎，炸到了，祭司炸到了。对，一个扔的二连雷，闪现，给掉了，打一个正射，没有反闪。这样的话，节奏在逐步调理了。因为前锋已经到位，但这个地方前锋比较好送。你看前锋怎,怎么说吧，前锋没有，他没有想法。嗯，扔起来了，是防撞，防秒撞。对他可能再防一下。对。啊，防撞。这边看到前锋脚印了。佣兵电机八十二，我看一下，祭司人荒桥这台也就四十左右。其实电击差的还挺多的。前锋的话没怎么修，电击差的很多。前锋电击被守了，前锋最多不超过百分之三十。对。前锋这击还被守了，是不救了吗？如果他开球撞的话，会直接一个遥控雷炸啊！估计要压满了。嗯，不好撞。不好撞，真的。撞肯定是不好撞的。他应该知道前锋大概位置，他知道前锋大概他躲在哪里。这帮帮其实意思挺好的，说实在。对。但我觉得前锋如果在一战楼梯那边撞一下也是可以的。是可以的，那个、但是那个地方是很好撞放下来，但是帮帮能放下来。重点重点是他那边是有板子的。他那边是有板子的，要撞要撞，哎，可以。没，哎呦！这把已经。就把节奏已经定了，对
，节奏直接就崩了。这个现在也是不知道，也不好处理，就与不就其实意义不大了。现在的话，佣兵如果来救，然后前锋拉一个满球逃跑，还是有有平局的希望。你得看在佣兵那边，可能要压满救了，有想法吗？佣、嗯、兵应该是压满救，然后拉一个满球上车。祭司，祭司打了个洞，打满球钻洞，钻洞之后，那个搏命时间就过去了。钻洞上二楼，搏命时间就没了。我有来人，这一切得在佣兵能救来的基础上。不要给我打电话，不要给我打电话，我在用手机看呢。佣兵压力也很大呀。没雷了，没雷了。这边是一个五秒雷，骗一下，很秀。可以。一个两秒雷，这一刀救不下来，救不下来，非常秀，非常秀，非常秀，救不下来，算到了，算到了，手势真的非常优秀，非常秀，非常秀。这救救也不救，意义都不大。他那个这个位置他上不去，已经有，其实已经有，是这样，其实已经有定时了，不玩的帮帮，不玩的帮帮就很容易。哇，天秀天秀天秀，救也不救，意义都不大。前锋再勇一点就好了。那个地方其实可以下板砖，他来不及反应，真的。他可能想稳一点吧，但其实如果，然后帮帮也预判到了，对，他怕他怕那个他怕那个，忽然被炸断了，那个没了，再一刀，没了自己。现在就是看。能不能多蹭一点演一分了？因为最终结果的话，也有一个是根据演一分来评断的。对，但是这一局的话，他们演一分不会高，不会很高。对，因为结束的太快了。电机修的也不多，然后六鬼时间其实也并不是很多，这局很崩。其实一开始前锋可能就想稳一点吧，就上一撞就怎么样，但其实。帮帮，只要一上椅子就很难救下来了。现在就纯刷分了。对，纯属在刷分了。他，他那个地方太空旷了，帮帮很容易看到他从哪边过来，所以才说救人位很容易倒。不是说救不下来，你正常发挥，人家会打一点，就就是就容易倒。没了已经。哦，这是送分吗？这给点给送点分吗？这给送了点分。结束，结束了，结束了。帮帮这、哦、这这这两波手手势，还有一些炸雷都是非常秀，包括说远程的扔的二连雷，还有遥控雷，非常的优秀。感谢送礼物，谢谢大家。尤其是那两波手势，真的，其实佣兵佣兵跟前锋救人水平真的也挺好的，但是奈何是个帮帮。嗯。嗯这就是。高阶局的世界吗？<笑>主要主要先知第一波死的真是太亏了，他连鸟都埋都没有交，带鸟就死了。其实那个时间的话，应该是交鸟开车的。对他可能有炸弹，有炸弹，也是炸鸟炸鸟闪现一样是可以干下来的。对对对。所以说，所以说你打帮帮也不是很怕先知，也不是说很怕先知，就先知你前期鸟鸟没交出来，后期就没什么用啊。后期的话，他的鸟除非说卡的很准，不然的话，对对对，基本都是一个雷。对，就非常考验先知这个时机把控了、啊嗯。这个这个帮帮其实也料到了，他担心说会预判到闪现<咳>，已经提前扔了个炸弹上去了，可以看出这细节处理的非常好。然后交的闪，没有想到他连那个都没交。意识和战术打的都很清楚。对对对，这还是能看出来的、嗯，强是真的强啊。对啊，人很少啊。嗯嗯嗯嗯嗯。稍微等一下，我等下半场、啊，他们可能在那边商量战术。我看一下其他队伍打怎么样吧。嗯
对，一支队伍也挺强的。留下都是真爱。一盘红蝶三炮。哎，我记得昨天有一支队伍是对战 S 蜘蛛四炮的。对呀、啊，刚才那场很强的。我感觉现在已经我排我排位之后，这个时间人都少，人都很少。现在的队伍已经没有厮杀了、嗯，除了我们刚刚看那就那一局，现在报给我们的队伍就都是最少也能跑一个，双方都很强。赛程进行到这里的话，就已经是没有弱手了。对，都是很强的，因为毕竟是 A 组的十六强跟 B 组的十六强在打。对，男生是好哥哥，感谢加入粉团，谢谢。这边改个榜吧。他们第二局在组队了吗？嗯，对。他们在进 T T， 可能再商量一下战战术，因为因为第一局的话四杀的话，他们第二局可能也不是很好打。这局大部分压力在屠夫方，而且因为演绎分少，他还要速杀，速杀且四杀，压力非常大。呃，那个是黑白熊。九十，九十的话，应该是要打一手那个四杀了。也是月亮，对，都是同样的地图。欢迎表情，<笑>感谢关注，感谢关注。这是我的水友赛，现在已经进行到最后一步，十六强了。我明天开始就是。这个时候赛都办妥了，我觉得没帮上什么忙，怪不好意思的。<笑>小老脸一红，我<笑>老脸一红，小脸一红。数据，掏出守墓佣兵、先知祭司，阵容的话还是相差不大的。嗯，哎，刚刚那一局先知只有九百八十七分，前面也只有一千四百七十五分。那这一局，那九幺零压力很大，就非常的伤啊。说实在，这个这个抓守墓也可以啊，守墓出技能的话很好抓的。他在图里面吃刀是没有加速的。关键这一局的话，他们插刀也很空。他们只需要慢慢打，多蹭点分，被厮杀都无所谓。对，只要慢慢打，多蹭分就可以了。就是一路下板，疯狂下板，让你踩，拖几秒算几秒就 OK 了。不需要考虑绳板或者是火绳什么的，只要拖延时间。这边 Nissan 双黄桥应该是，双黄桥也是一个直接交铲子，直接交铲，直接打，直接打开技能就好了。没打着，没打着还挺亏，直接打开技能就好抓他了。铲子打掉。这边、嗯、等等先知鸟回来，等先知鸟回来，这个铲子就不好杀了。对，可以可以可以。那个刀，那鸟应该快回来了。对，直接摇铃，直接摇铃带走，加速，摇铃带走。哎，鸟回来了，鸟回来了，鸟回来了。来了那那撑他一个铲子出来，其实也能拖一定的时间啊。交铲子，哎，直接交铲。再一个铲子。交铲这边应该是挺稳的。还挺稳的，毕竟他地方这回的话，就是求生的分数几乎就可以说快稳了。对对对,对，一定要往板区走，提早下板，不要被摇到了。转杀先知，一刀。先知此时没有鸟了，那守墓也没有铲子。
九十这波压力很大呀。是的。先知直接马拉松继续混分，直接拿下了。马拉松再继续混分。现在应该是明兵来救了。明兵四十三的进度。这边这边祭司打动去摸守墓了，去摸守墓了。守墓应该下一波下一波那个也有了，下一波二十秒应该也有了。但守墓他不好救，他没有铲子的话，他不好不好贴过来救人。后期守墓救人压力非常大，看了一眼，眨眼。这是有可能。有用我。昙花手接消昙花手，接他昙花手。你闪，你闪。抬伞。直接捞下来，直接土点硬干下来就。捞起来了，捞起来了。捞起来了。哎，没看到，非常亏。这个先吃没有砍到，非常亏啊！先死砍了。可以。可以上滑梯蹭一下。不上，不上，不上，他要进板区，直接进板，他要那个进板区这边放时间，放放板，然后加分，再疯狂混分。这个转点点就没了，这个转点就没了，直接没了。这个地方应该直接从直接从那两个板子里面进，你在这里绕短板，我们因为没有用的，这个转点就有失误，开板就直接拉走。哎，他这个地方想走是有点难的。嗯，先知，不，佣兵被打双八，因为没去没去，被拦到地方了。贴过来了，应该知道守墓在哪儿吧？查查。一个眼，看到脚印了，看到脚印边了。哎，一个护腕。哦。捡了个，哦呦。护腕。往回拉一下，不要被弹到，没弹到这把。没有被吸到啊。这里吸的话，直接捞，直接捞，直接扯，捞起来了。捞起来了。不打算再一个搏命、哦，哎呦，机子不够，机子不够，不打算砍，打算直接滚角落了。分数已经定了，现在分数已经决定了。这个，这个、这个、这个队伍其实意识还蛮高的。对。哎，前期前期佣兵已经双趴了，此时砍与不砍意义不大。机子不够，先再放一只鸟刷刷分。<笑>对，放一只鸟还能加一百分。就就也许最后就、嗯、就是靠这几百分对吧？七分赶路。他们现在的分数就已经是比对面高了。打算苟一波吗？压到耳鸣了。压到耳鸣没插到眼啊。看到脚印了。哎，插到了。哎、<笑>直接下，不要跟他搏。砸板，但是吃了一刀。<咳>直接下，直接下最好不要跟，不要跟他去。感谢失智的看见音乐。哎、啊，可以。他招血，他招血。秀了，秀了。九幺零可能有点着急。现在，但他们队应该就只差去搞半排这样子。手上大家都各自有一台的情况下。现在问题是，应该只差半排。够了。分数够了，而且他这边的话。不交护腕啊！持刀交护腕，失误了。护腕也好就要交，其实这个地方拉出去没错的。感谢银苏三个小心。不算延迟刀器吧？小白刀器真的。看脸佣兵。还是想要往遗传继续死吗？佣兵怎没就没想到他会来挂他？应该是想，应该是想靠着自己残血回去把机子点掉，但是很遗憾挂死一场。其实点不掉的，那边大概还差百分之八左右。抬到耳鸣了，这样的话会往大房里抬个伞。对。按我说，吃到刀就往外面拉就好了。嗯、人机杀手还是还是比较烦的。他们大房已经看到守墓了，已经看到守墓了。看着可以看到。守墓刚才是又被祭司摸满了，死到二楼。逼他下去，直接下去拿。祭司这边已经过来偷人了，祭司这边已经过来偷了。想打个震慑，但是没打到。哎，能卡住半，能卡住半，直接偷人。苏伞这边发现也也已经晚了，打祭司一刀吗？打击四一刀，现在全员残血。不给他震慑，只要拖拖够时间就够了
。守墓人还在给自己打针，幽冥机可以开。他不开，他不开。他其实抢修可以开的。他不开，他。但是就是想再多溜一点，多溜点分一个。又弹了一个护腕。这里刀。中。那就那就不要往外走了，回去点啊！既然要吃到，肯定点啊。那没了。这他这台机是压好了，他这台机是压好了。九其实真要说点的话，还得需要两秒左右。这边一个荡流。一边吃刀。又一个荡灵，校准成功，校准，两个都校准成功。现在就差这个那个鬼屋里的鸡，还有那个哪儿的鸡了。对，鬼屋里这台鸡也满了，可能都压好了。两台鸡都属于。这边有长洞、啊嗯。这边还是失误了。但是两台鸡肯定要点一点的呀。这个洞应该是现在他们就是，他们现在已经不不追求说赢胜负了，而是在在不停的攒分。这两台机必须得开一台，开了。他们现在分的话，应该是差差出去将近一万分，一万分到两万分之间了。那差距有。这个情况，这个情况倒倒一个倒一个挂一个，其实两台已经不好开了。嗯。其实那波佣兵直接倒出去，事儿就没有那么多了。而且刚刚那一波的话，主要还是被人吸吸佣兵的话，能抢点也是最好的。但他弹走了，被外面拦到了黑白，只要有点意识，还是很容易打救人为双塔。这个其实怪不得人类一方，也是别无选择吧。而且黑就黑白，他擦刀还很快。对对对，这个是别无选择。他如果是已经切到椅子边上了，还被打双趴，那就是佣兵的问题。那被外面拦到了，被打双趴，其实，嗯、呃，也不算说特别过分啊，也不算是失误吧。用这边打算蹲个地窖、嗯。应该是蹲地窖，再再排了，再排了。这边不给。直接抬到他。嗯、啊，不停的在混分，进来。失误的地方其实也比较多啊，但也不是什么，啊，还是有一个大失误的。<笑>不管也<笑>除了、嗯、除了那一波，对对对，除了那一波，其他都是小失误，不是不能说啊，不是不能。对呀、啊。还可以的，还可以。<笑>他们现在就算是投降也，也也也、就是。刷，疯狂刷。开始刷分了。疯狂在刷分。这边其实团团回来就站在，那没了呀。没了。<笑>就直接站在那两个板子的其中一个板子，传过来翻，哎，又是一圈，<笑>很烦。我跟你说，对，真的就他只要贴着板子上，知道他传过来，立马翻板，就又是一圈，特别烦。这个演一分惊了，演一分，哎，得差出将近一万分了，基本上就蹭在脸上刷。对，这是阿言水有塞。稍微等一下。给灯牌，感谢抖音。现在进入算分阶段了。对。九幺零队伍那一个九百分，一个一千多分，太伤了。一个一个一千，不是一万二吗？刷满了呀。是。不是啊，那个有。求求生啊，那个先知还有前锋啊，分、oh. 太少了，啊啊啊，就非常伤。九幺零那边也尽力在刷分，分都刷满了，一万二，尽力了，都对。这素场打的还是，这个素场打的其实素场还是很强的，就他排到了他排到了二舅的位置啊，不排到了一舅的位置，直接拦出去。包括就是说预判其他求生走位都非常非常的好，对对对,对,对,对,对，其实其实佣兵啊、呃、往就是站在椅子左侧去捞的话，很可能那个先知下来了，就吃吃那个还是可以扛一刀的。那佣兵是那佣兵是站右侧，嗯、所以摇铃的话就手刀应该打佣兵身上，这是没有办法的，这也是小细节，全都是细节呀。全都是细节。其实高端局跟低端局差距就在这儿。